সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা সতেরোতম নিবন্ধন যে পরীক্ষা হয়ে গেল তার স্কুল পর্যায় টু এর প্রশ্ন সমাধান করব স্কুল পর্যায় ওয়ান এবং মানে কলেজ পর্যায় সবগুলো প্রশ্নই আমরা সমাধান করব তবে প্রশ্নগুলো অনেক লেনদে একটা ভিডিওতে অনেক বড় হয়ে যায় এই জন্য আমরা পার্ট পার্ট করে সমাধান করব তো যাই হোক আজকে প্রথমে আমরা গণিত দিয়ে শুরু করি স্কুল পর্যায় টু এ হ্যাঁ মোট সময় ছিল ষাট মিনিট পূর্ণ মান হচ্ছে একশো যার ভিতরে গণিত ছিল হচ্ছে পঁচিশটা প্রতিটা ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক পাঁচ নম্বর কাটা যাবে তো প্রথম যে গণিতটা ছিল সেটা হচ্ছে বলছে দুইটি তল পরস্পর ছেদ করলে কি উৎপন্ন হয় আচ্ছা দুইটা তল যদি ছেদ করে ধরেন দুইটা খাতার পেজের কথা খেয়াল করেন যদি মাঝখান দিয়ে ক্রসিং করানো হয় তাহলে সেখানে একটা স্থান তৈরি হবে বা স্পেস দুই নম্বর বলছে একান্ন ডিগ্রি কোণের সম্পূরক কোণের এক তৃতীয়াংশ কত একান্ন ডিগ্রি সম্পূরক কোণ হবে একশো আশির থেকে একান্ন বাদ দিলে হবে একশো উনত্রিশ এই একশো উনত্রিশে তিন ভাগের এক ভাগ করতে হবে মানে এক তৃতীয়াংশ তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন ছাড়া বারো তিন একে তিন তিরিখে নয় অর্থাৎ তেতাল্লিশ হবে হচ্ছে এটার উত্তর তিন নম্বর বলছে রম্বসের কর্ণদয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত আমরা জানি যে রম্বসর কর্ণদয় পরস্পরকে সমকোণে সমদিখণ্ডিত করে অর্থাৎ কর্ণদয়ের মাঝখানে যে কোণটা হবে সেটা হবে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তারপরে বলছে ত্রিভুজ এ বি সির কোন এ ইকোয়াল টু এক্স বি ইকোয়াল টু টু এক্স কোন সি ইকোয়াল টু থ্রি এক্স হলে ত্রিভুজটি কি ত্রিভুজ আচ্ছা কোনগুলোর অনুপাত এক্স টু এক্স থ্রি এক্স মানে এক ইস্টু দুই ইস্টু তিন আচ্ছা তাহলে একটা ত্রিভুজে তিন কোণের সমষ্টি হয় একশো আশি ডিগ্রি এখন আমরা যদি একশো আশি ডিগ্রির মধ্যে এখানে সবচেয়ে বড় কোণটা বের করি অর্থাৎ তিন দিয়ে পাঁচ আর একে ছয় মানে ছয় অনুপাত দিয়ে ভাগ করে তিন দিয়ে গুণ করলে হবে নব্বই ডিগ্রি তার মানে আমাদের বড় যে কোণটা সেটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আজ বলছে কোনো খাদ্য চব্বিশ জন লোকের বিশ দিন চলে ওই একই পরিমাণ খাদ্য চল্লিশ জন লোকের কতদিন চলবে চব্বিশ জনের যদি বিশ দিন চলে তাহলে একজনের বেশি চলবে অর্থাৎ বিশ গুণন চব্বিশ আর চল্লিশ জনে চল্লিশ দিয়ে ভাগ করলেই হবে অর্থাৎ হচ্ছে বিশ দিয়ে চল্লিশে কেটে দিলে দুই দুই দিয়ে চব্বিশকে কাটলে হচ্ছে বারো অর্থাৎ বারো দিন চলবে এরপরে ছয় নম্বর বলছে যে দুইটি সংখ্যার গসাগু এবং লসাগু যথাক্রমে দুই এবং তিনশো একটি সংখ্যা দশ হলে অপর সংখ্যাটি কত তা আমরা জানি যে সংখ্যার লসাগু গসাগু গুণ করলে সংখ্যা দুইটা গুণ করলে একই সমান হয় অর্থাৎ আমরা লসাগু গসাগু গুণ করে একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আর একটা সংখ্যা পেয়ে যাব তাহলে লসাগু গসাগু গুণ করলে হচ্ছে তিনশো ষাট গুণন দুই আর একটা সংখ্যা হচ্ছে দশ দশ দিয়ে ভাগ করলে এখানে ছত্রিশ দোকানে বাহাত্তর হবে উত্তর সাত বলছে বৃত্তের ব্যাস তিন গুণ বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে অঙ্কটা খুবই সহজ আমরা জানি বৃত্তের হচ্ছে পায় আর স্কোয়ার হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল তাহলে ব্যাস তিন গুণ বৃদ্ধি পেলে তিন তিরিখে নয় গুণ বৃদ্ধি পাবে ক্ষেত্রফল আমি একটু বিস্তারিত দেখাই আপনাদের যদি লিখিত পরীক্ষাতে অঙ্কটা আসে একটা টেবিল খেয়াল করেন যা বৃত্তের ব্যাস যদি আমি ধরে নিলাম যে দশ মিটার তাহলে ব্যাসার্ধ হবে পাঁচ মিটার ক্ষেত্রফল হবে পঁচিশ পাই পায় পায় আর স্কোয়ার আর এই বৃত্তের ব্যাসে যদি তিন গুণ হয় তাহলে তিন দশের তিরিশ মিটার ব্যাসার্ধ হবে পনেরো মিটার ক্ষেত্রফল হবে পাই পনেরো স্কোয়ার অর্থাৎ দুইশো পঁচিশ তাহলে আগে ছিল পঁচিশ এখন হলো দুইশো পঁচিশ তাহলে কয় গুণ বৃদ্ধি পেল নয় গুণ বৃদ্ধি পেল আপনারা বিস্তারিত এইভাবে করে রাখতে পারেন আট নম্বর বলছে যে নিচের কোন শর্তে লগ এ পাওয়ার এ ইকুয়াল টু ওয়ান হবে এটা চল্লিশতম প্রিলিমিনারিতে এসেছিল এই অঙ্কটা বুঝতে হলে আপনাদের আগে যে বিষয়টা জানতে হবে লগ সূচকের বেসিক যে মৌলিক একটা বিষয় আছে যে ধরেন যে কোনো সংখ্যার উপরে যদি আমি সূচকের কথা চিন্তা করি এ পাওয়ার জিরো দিলে সেটা ওয়ান হবে তার মানে হচ্ছে যদি লগে চলে আসে সেটাই তাহলে এ পাওয়ার ওয়ান দিলে সেটা জিরো হবে এর মানে হচ্ছে যে লগ এ পাওয়ার ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর লগ তাহলে এখানে লগ এ পাওয়ার এ ইকুয়াল টু ওয়ান চেয়েছে এর মানে হচ্ছে এর মানটা কখনো ওয়ান হওয়া যাবে না এর মানটা ওয়ান হওয়ার সুযোগ নেই তাহলে ওয়ানের থেকে বড় হতে হবে তাহলে হচ্ছে এই এর মানটা জিরোর থেকে অবশ্যই বড় হবে কিন্তু এ মানে ওয়ান কখনো হবে না 
আচ্ছা তারপরে নয় নম্বর বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স আর এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এর গসাগো বারো হলে এক্সের মান কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এটার আমরা মিডিল টার্ম করলে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস সিক্স অর্থাৎ এক্স কমন নেল এক্স প্লাস থ্রি টু কমন নেল এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি একটা এক্স প্লাস টু একটা তাহলে আমাদের হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু আর একটা আছে এটার মিডিল টার্ম করলে এক্স প্লাস টু একটা এক্স প্লাস ওয়ান একটা এখন আপনার এই দুইটার ভিতর থেকে গসাগো হবে হচ্ছে এক্স প্লাস টু এটা নাকি বারো তাহলে এক্সের মান কত হবে টু এই পাশে বিয়োগ করে দিলে হবে দশ দশ নম্বর বলছে হাফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোরের উৎপাদক কোনটি আচ্ছা এখানে আমাদের হচ্ছে প্রথমে আমরা এটা লিখে নেব নিয়ে এটা লসাগু করে দেব তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস এইট হবে তাহলে এটা ভাঙলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস এইট তাহলে এক্স কমন নিল এক্স মাইনাস ফোর টু কমন নিল এক্স মাইনাস ফোর অর্থাৎ এক্স মাইনাস ফোর একটা এক্স মাইনাস টু একটা আর হাফ থাকবে সামনে এটা হচ্ছে অ্যান্সার এরপরে এগারো বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স স্কোয়ার হলে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান কোনটি তাহলে এখানে আমরা যেটা দেওয়া আছে সেটাকে লিখব এক্স এখানে আমরা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু রুট ফাইভ এক্স হোল স্কোয়ার লিখে নেব তাহলে উভয় পাশ থেকে আমরা হোল স্কোয়ারটা ক্যান্সেল করতে পারবো এবার উভয় পাশে আমরা এক্স দিয়ে ভাগ করব তাহলে হবে হচ্ছে বাম পাশে হবে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স আর এখানে এক্স এক্স উঠে যাবে যেহেতু এক্স দিয়ে উভয় পাশে ভাগ তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকাল টু রুট ফাইভ হবে এখন আমরা জানি যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি এই সূত্র বসাই দেবো এখানে অর্থাৎ এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি তাহলে এখানে আমাদের এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান হচ্ছে রুট ফাইভ সেটা এখানে বসালে হবে হচ্ছে আপনার স্কোয়ার কেটে যাবে ফাইভ হবে ফাইভ থেকে ফোর বিয়াগ করলে ওয়ান হবে অর্থাৎ ওয়ানের উপর রুট করলে মান হবে ওয়ান এরপরে দেখেন বারো নম্বর বলছে যে এ প্লাস বি এ বাই বি প্লাস বি বাই এ ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এ কিউব প্লাস বি কিউবের মান কত আচ্ছা এই অঙ্কটা আমরা একটু বিস্তারিত করি এমনিতে মানে একটা জটিল অঙ্ক এটা প্রথমে আমরা এ বাই বি প্লাস বি বাই ইকুয়াল টু ওয়ান এটা আমরা উভয় পাশে কিউব করে দেব তাহলে আমরা ফর্মুলা বাসাবো এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এবি এ প্লাস বি অর্থাৎ এ কিউব বাই বি কিউব প্লাস বি কিউব বাই এ কিউব ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু এ বি অর্থাৎ এ বাই বি বি বাই এ আর এ প্লাস বি অর্থাৎ এ বাই বি প্লাস বি বাই এ তাহলে এখান থেকে এগুলো সব ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে ক্যান্সেল আউট হয়ে এখানে থ্রি থাকবে তাহলে আমাদের এখানে এ কিউব বি কিউব থ্রি থ্রিটা ওই পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস টু হবে মাইনাস টুটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসবো উভয়ের সাথে ওয়ান ওয়ান যোগ করে দেব দুইটার সাথে যোগ করে দিয়ে আমরা হচ্ছে এখানে আপনার লসাগু করব তাহলে এখানে বি কিউব লসাগু করলে হবে হচ্ছে এ কিউব প্লাস বি কিউব এখানে এ কিউব লসাগু করলে এ কিউব প্লাস বি কিউব এবার এটা ডান পাশে নিয়ে যাব আচ্ছা এ কিউব প্লাস বি কিউব উভয় পাশ থেকে উঠাই দেবো তাহলে ওপরে থাকবে ওয়ান বাই বি কিউব আর এখানে ওয়ান বাই এ কিউব অর্থাৎ এ কিউব বি কিউব ইকাল টু ওয়ান মাইনাস এ কিউব আর এ কিউব বি কিউব এক পাশে নিলে এই পাশে হবে জিরো তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার আচ্ছা এরপরে বলছে যে রুট ওভার ফাইভ পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান আর থ্রি রুট ওভার ফাইভ টু এক্স মাইনাস ওয়ান হলে এক্সের মান কত আমরা এটা আগে লিখব লিখে রুটটা উঠাই দেব রুটটা উঠাই দিলে এখানে এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু হবে আর এখানে যেহেতু থ্রিটা রুটের ভিতরে আছে তা সেহেতু টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি হবে তাহলে ফাইভ ফাইভ উঠে গেল উভয় পাশ থেকে তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু আর এখানে টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটা আর গুণ করে দেব তাহলে এখানে হচ্ছে আপনার এক্সের মানটা হবে হচ্ছে ফাইভ আচ্ছা চোদ্দ নম্বর বলছে যে লগ এক্স পাওয়ার ওয়ান বাই সিক্সটিন ইকাল টু মাইনাস টু হলে এক্সের মান কত তাহলে আমাদের লগ এক্স পাওয়ার ওয়ান বাই সিক্সটিন ইকাল টু মাইনাস টু আমরা হচ্ছে পাঁচশো চেঞ্জ করে নেব তাহলে হচ্ছে এখানে মাইনাস টু এই পাশে চলে আসলে ওয়ান বাই সিক্সটিন এই পাশে চলে গেলে আপনার লগ উঠে যাবে মাইনাস টু মানে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হবে এক্স পাওয়ার মাইনাস টুর অর্থ হচ্ছে তাহলে এক্স স্কোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ষোলো তাহলে এক্সের মান হচ্ছে কত আমাদের ফোর আচ্ছা এরপরে আমরা হচ্ছে পনেরোতে যাই বলছে একজন ঘড়ি বিক্রেতা বারোশো টাকা একটি ঘড়ি কিনেছেন কত টাকায় বিক্রয় করলে সাড়ে সতেরো পার্সেন
অর্থাৎ বারোশো যোগ বারোশো টাকার সাড়ে সতেরো পার্সেন্ট লাভ তাহলে সাড়ে সতেরো পার্সেন্ট যদি আমরা ভাঙি পঁয়ত্রিশ বাই দুই হবে আর এক বাই এক সেখানে আছে অর্থাৎ এটা আপনার কাটাকাটি করলে হবে দুইশো দশ টাকা তাহলে বারোশো আর দুইশো দশ মিলে চোদ্দোশো দশ টাকা হচ্ছে আমাদের এই ঘড়ির বিক্রয় মূল্য ষোলো নম্বর বলছে হীরার আয়ের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট হ্যাপির আয়ের পঁচিশ পার্সেন্টের সমান হলে তাদের আয়ের অনুপাত কত আচ্ছা হীরার আয়ের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আর হ্যাপির আয়ের পঁচিশ পার্সেন্ট সমান এখন যদি আমি হীরা আর হ্যাপি ভাগ অবস্থায় লিখি তাহলে দেখেন পঁচিশ কিন্তু উপরে যাবে কারণ হচ্ছে আপনার হ্যাপির সাথে পঁচিশ গুণ হতে হবে আর গুণ করলে মেলা লাগবে তাহলে পঁচিশ উপরে পঁয়ত্রিশ নিচে পার্সেন্ট পার্সেন্ট উঠে গেল পাঁচ দিয়ে কাটলে উপরে পাঁচ নিচে হচ্ছে সাত অর্থাৎ অনুপাতটা হবে পাঁচ অনুপাত সাত সতেরো বলছে এক দশমিক পাঁচ এবং তেরো দশমিক পাঁচের মধ্য সমানুপাতি কত মধ্য সমানুপাতি মানে যে দুটা থাকে সে দুটা গুণ করে রুট করলেই হয় অর্থাৎ এক দশমিক পাঁচ এবং তেরো দশমিক পাঁচের মধ্যে সমানুপাতি হবে রুট ওভার এক দশমিক পাঁচ গুণন তেরো দশমিক পাঁচ আমরা দশমিক তুলে দেব তাহলে পনেরো বাই দশ হবে এটা একশো পঁয়ত্রিশ বাই দশ হবে এখন ওপরে আমরা হচ্ছে এই নিচে দশ একশো থাকলো দশ দশ গুণ করলে কিন্তু উপরে আমরা একশো পঁয়ত্রিশকে ভেঙে ফেলবো অর্থাৎ পনেরো গুণন পনেরো গুণন তিন গুণন তিন তাহলে তিন হচ্ছে এখানে আমরা দুইটা পনেরো বের হয়ে আসবে হচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে একটু আমি কারেকশন নিচ্ছি একটু তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে যে দুইটা পনেরো থেকে একটা পনেরো বের হয়ে আসবে দুইটা তিন থেকে একটা তিন বের হয়ে আসবে অর্থাৎ তিন পনেরো এবং পঁয়তাল্লিশ বা একশো তার মানে এটার মান হবে ফোর পয়েন্ট আপনার ফাইভ হবে উত্তর এরপরে আঠারো নম্বরে আসি বলছে ই পাওয়ার টু লন এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই হলে ওয়াইয়ের মান কত ই পাওয়ার টু লন এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই লিখে নিলাম ওয়াই পাশে আমরা লগ নিয়ে নেব ল মানে লগ নিয়ে না নিলেও মানে বিষয়টা এরকম দেখেন যে আমরা জানি সূচক সিস্টেমটা হচ্ছে যে পাওয়ার যদি ইন্টারচেঞ্জ হয় তাহলে লগ উঠে যায় তাহলে এখানে যদি আমরা আবার পাওয়ার ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে লগ চলে আসবে অর্থাৎ ই পাওয়ার ওয়াই যদি নেই আর টু লন এক্স এই পাশে আসি তাহলে ওই পাশে লগ হবে তাহলে আমরা জানি যে লগ ই পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে লগ ই ইয়ের পরে যাই থাক সেটাই হয় অর্থাৎ লগ লন ওয়াই হয় লগ ই মানে হচ্ছে লন এল এন ওয়াই লগ আর লনের বেসিক তফাত হচ্ছে লগ ই অর্থ হচ্ছে লন তাহলে লগ হচ্ছে ই পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু লন ওয়াই তাহলে এখানে টু লন এক্স তাহলে আমরা টুটাকে এই পাশে স্কোয়ার করে দিলাম মানে এই পাশে উঠাই দিলাম মানে সামনেরটা পাওয়ার হিসেবে উঠাই দিলাম ওভার পাশ থেকে লনকে আমরা ক্যান্সেল আউট করে দিলে ওয়ার মান হবে এক্স স্কোয়ার আচ্ছা অনিস বলছে ছয় পার্সেন্ট হারে নয় মাসে দশ হাজার টাকার মুনাফা ও মূলধন কত হবে তাহলে দশ হাজার টাকা তো আমার আসে দশ হাজারে আরও ছয় পার্সেন্ট কিন্তু এটা নয় মাসের মানে বারো দিয়ে ভাগ করে নয় দিয়ে গুণ করতে হবে সুদটা তাহলে দশ হাজার এখানে ছয় পার্সেন্ট মানে ছয় বাই একশো আর এখানে তাহলে আমাদের ছয়শো টাকা সুদ হচ্ছে সেটার বারো মাসে পঞ্চাশ টাকা করে প্রতি মাসে আর নয় মাসে সাড়ে চারশো টাকা তাহলে দশ হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা হবে মোট বিশ নম্বর বলছে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশের মধ্যবর্তী বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা দেওয়ার গড় কত একশো পাঁচের পরে মৌলিক সংখ্যা যেটা সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা সেটা হচ্ছে আপনার একশো সাত আর একশো পঁয়ত্রিশের আগে সবচেয়ে বড় মৌলিক সংখ্যা আছে একশো একত্রিশ এই দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে দুইশো আটত্রিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হবে হচ্ছে একশো উনিশ এরপরে বলছে একুশ বলছে এ বাই বি এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু বি বাই এক্স মাইনাস ফাইভ হলে এক্সের মান কত তাহলে এখানে আমরা বি বাই এ এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ এ পাশে দেখেন এ বাই বি আছে তার মানে আমরা যদি এটা ইন উল্টাই দিতে চাই তাহলে পাওয়ারের উপরে মাইনাস নিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ এ বাই বি এক্স বাই মাইনাস থ্রি এখানে থাকলো এই পাশেও আমি এ বাই বি করে দেবো তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভের সামনে একটা মাইনাস নিয়ে নিতে হবে তাহলে আমাদের পাওয়ারটা মানে বেসটা ইনভার্স হয়ে যাবে তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি আর এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ তার সামনে মাইনাস আছে এটা হচ্ছে আপনার আর গুণ করে ইয়ে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে এক্স মাইনাস থ্রি এখানে মাইনাস এক্স প্লাস ফাইভ অর্থাৎ টু এক্স ইকাল টু এইট এক্সের মান হচ্ছে ফোর আচ্ছা এরপরে বাইশ নম্বরে আসে বলছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো হলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান কত তাহলে এখানে আমরা টু এক্সটাকে এই পাশে নেব নিয়ে ভয় পাশে এক্স দিয়ে ভাগ করে দিলে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান হবে হচ্ছে টু এখন আমরা জানি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার ইকাল টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ওয়ান বাই এক্স হবে কারণ হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকাল ট
চার দোকানে আট অর্থাৎ দুই বের হয়ে আসবে আর টু রুট টু হবে হচ্ছে এটার অ্যান্সার তেইশ বল সুপ্রিয় বন্ধুরা তেইশে যাওয়ার আগে একটা কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমাদের এই চ্যানেলে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর চাকরির প্রস্তুতির ব্যাস চলছে অলরেডি তো আমরা অল মানে দুইটা ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেছে তৃতীয় ব্যাসের আগামীকাল আবার ক্লাস রাত্রে ক্লাস হবে তো যাই হোক আপনারা যদি এখনও ভর্তি কেউ হতে চান তাহলে নাম জেলা এবং ইমেল লিখে আমাকে এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন আগামীকালের ক্লাস থেকে জয়েন হতে পারবেন আর প্রিভিয়াস দুইটা ক্লাস যদি আপনারা মনে করেন তাহলে সেখানে ভিডিও লিঙ্ক থাকবে রেকর্ডেড ভিডিও আছে ক্লাসে সেটা আপনারা দেখতে পারবেন আর তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর এই চাকরির প্রস্তুতির জন্য এই সম্পূর্ণ কোর্সটাই আপনাদের যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি এবং যারা অলরেডি কোর্স করেছেন বা করতেছেন তারা মানে বিষয়গুলো চাইলে তাদের কাছ থেকে আপনারা জানতে পারবেন আর আরেকটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে আপনারা যদি এই যে প্রশ্ন সমাধানগুলো হচ্ছে এগুলোর পিডিএফ মানে আজকের প্রশ্ন সমাধান এটাই যদি মনে করেন আপনাদের পিডিএফের প্রয়োজন তাহলে কমেন্টে আপনাকে ইমেল ঠিকানা দিলে আমি সেখানে পিডিএফটা আপনাদের পাঠাই দিতে পারব আচ্ছা এরপরে বলছে কয়টি স্বতন্ত্র উপাত্ত জানা থাকলে একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ আঁকা যায় এটা নবম ও দশম শ্রেণীর বইয়ে আছে যে কয়টা উপায় জানা থাকলে প্রথমটা হচ্ছে চারটি বাহু একটা কোন দ্বিতীয়টা চারটি বাহু একটা কর্ণ তিনটা বাহু দুইটা কর্ণ তিনটা বাহু এবং এদের অন্তর্ভুক্ত দুইটা কোন এবং দুইটা বাহু তিনটা কোন এগুলো জানা থাকলে আপনি চতুর্ভুজ আঁকাতে পারবেন অর্থাৎ মোট পাঁচটা চব্বিশ বলছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরোর একটি মূল অপরটির বিপরীত হলে কে এর মান কত এটা দীঘাত সমীকরণ দীঘাত সমীকরণের আপনার হচ্ছে মূলদয়ের গুণফলটা হয় হচ্ছে ধ্রুবক মূলদয়ের গুণফল মানে সি বা এ হয় অর্থাৎ এখানে দেখেন এক্স স্কোয়ারটাকে সামনে যেটা আছে সেটাকে বলা হবে এ এক্সের সামনে যেটা আছে সেটাকে বলা হবে বি আর কেটা হচ্ছে আমাদের সি এটা দীঘাত সমীকরণের সাথে মেলাতে হয় তাহলে এখানে আমাদের একটা মূল যদি আলফা হয় তার একটা মূল হবে ওয়ান বাই আলফা হুম মানে বিপরীত তা এখন ওনারা বলছে যে দুইটা মূলের গুণফল গুণফল করতে হবে অর্থাৎ হচ্ছে এ ইন্টু ওয়ান বাই মানে আলফা ইন্টু ওয়ান বাই আলফা এটার গুণফল হচ্ছে সি বাই এ সি বাই এ মানে হচ্ছে এখানে কেটাকে আমরা সি বুঝব আর এ এটা বুঝতে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সামনে যেটা থাকে অর্থাৎ এখানে ওয়ান আছে হ্যাঁ তাহলে এখানে কে এর মানটা হবে ওয়ান অর্থাৎ আপনার দীঘাত সমীকরণ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এইটা সমান সমান জিরো যে দীঘাত সমীকরণ আছে সেটার সাথে এই সমীকরণটা মিলালে আপনি বুঝতে পারবেন যে হচ্ছে দীঘাত সমীকরণের মূলদয়ের যোগফল হয় মাইনাস বি বাই এ কিন্তু মূলদয়ের গুণফল হয় মাইনাস সি বাই এ তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে আলফা ওয়ান বাই আলফা গুণ করলে কে বাই এ মানে এক্স স্কোয়ার সামনে ওয়ান থাকে সুতরাং ওয়ান হয়েছে তাহলে কে এর মানটা হবে এ আলফা আলফা কেটে গেলে ওয়ান আচ্ছা পঁচিশ এবং সর্বশেষ অঙ্কটা ছিল বলছে পনেরো টাকা পঁচিশ টাকা শতকরা কত তাহলে পনেরো টাকা উপরে থাকবে পঁচিশ টাকা নিচে থাকবে একশো দিয়ে ভাগ করলে হবে ষাট পার্সেন্ট তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আমাদের পরে বাংলা ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান অংশের সমাধান আমরা আপলোড করব একটু পরে আমরা কাজ করতেছি তো আশা করি সেই ভিডিওতে আপনাদের সাথে পাব এখন আজকের মতো এইটাতে শেষ করতেছি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সেই আশা করে সবাইকে ধন্যবাদ